సౌత్ ఇండియాలోనే అతి తక్కువ ధరలకి రత్నాలను అందించే ఏకైక సంస్థ సిక్స్ జేవియా నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు ఇండియా లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీ నా ఎదురుగా ఉన్నారు సుప్రసిద్ధ ఎడిటర్ మార్తాన్ కె వెంకటేష్ గారు అలాగే వాళ్ళ అల్లుడు విరాజ్ అశ్విన్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో యాక్చువల్ గా నేపోటిజం లేకపోతే బంధుత్వాల తాలూకు ఒకళ్ళొకళ్ళు ప్రో ప్రమోట్ చేసుకోవటం ఉంటుంది ఇక్కడ మేనమ్మ మేనల్లుడిని ప్రమోట్ చేసిన మేనల్లుడి కెరీర్ గురించి తనకు చాలా కన్సర్న్ గా ఫీల్ అవుతుంది జరుగుతుంటుంది గతంలో కూడా విరాజ్ అశ్విన్ చేసినటువంటి సినిమాల వెనుక మార్తాన్ కె వెంకటేష్ గారి ప్రోద్బలము ప్రోత్సాహం చాలా ఉంది ప్రస్తుతం బేబీ అనే సినిమాతో తను వస్తున్నాడు ఈ సినిమాకి సంబంధించినవి కాకుండా వీళ్ళిద్దరి అనుబంధాన్ని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం సార్ వెల్కమ్ సార్ బనివాస్ గారు క్యాజువల్ గా వదలరు జనరల్ గా ఆయన ఇన్వాల్వ్ అవుతారు కాబట్టి గ్యారంటీ గా మంచి సినిమా అవుద్దని కోరుకుంటున్నా సాంగ్స్ బాగున్నాయి ట్రైలర్ బాగుంది సాంగ్స్ ఆల్రెడీ హిట్ అయి ఉన్నాయి ట్రైలర్ కూడా మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది డౌట్ లేదు డిసిషన్ పైన వెళ్తాను నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మనది రుద్దకూడదు అనేది నా ఫీలింగ్ మన పర్సనల్ టేస్ట్ రుద్దకూడదు అంటే నాకు నచ్చిన తర్వాత పెద్ద దగ్గరికి తీసుకొస్తాను సార్ ఆయన అప్పుడు విని అంటే ఒకటి ఐ ఫీల్ దట్ ఆయనకి ఒక జడ్జ్మెంట్ చాలా బాగుంటుంది అని స్క్రిప్ట్ పరంగా కానీ లేకపోతే తీసిన తర్వాత సినిమా కానీ ఆయన జడ్జ్మెంట్ బాగుంటుంది అని నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ అనమాట ఆయన ఎడిటర్ గా చేసిన సినిమా లేక దాని ఎడిటర్ గా చేయని సినిమాల వల్ల కూడా వచ్చి ఆయన సినిమా వినిపించి కథ చూపించు సినిమా చూపించి అవును ఆయనతో అభినందనలు అందుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి ఆయనతో దుబ్బులు తిన సందర్భాలు ఉన్నాయి నిర్మోహటంగా మొహం చెప్పేస్తారు అవును సార్ సార్ మీకు ఇంత అనుభవం ఇంత ఇది ఉంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీ దగ్గర వచ్చి మీ ఒపీనియన్ తీసుకున్నట్టారు కదా మీకు ఎందుకు ఎప్పుడు డైరెక్షన్ చేయాలనిపించలేదు డైరెక్షన్ అంటే ఇది దీంట్లో బిజీగా ఉన్నాం సార్ ఉన్నప్పుడు మనకు పెళ్లికి తెలిసిన వృత్తి మనం గట్టిగా పట్టుకుంటే బెటర్ ఇంకో తెలి డైరెక్షన్ కొంచెం కష్టం అండి మనం అంత అనుకున్నంత ఈజీ కాదు ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ గా దాంట్లో దిగాలి స్క్రిప్ట్ లో బాగా హోంవర్క్ చేయాలి అదన్ని అంత టైం బాగా స్పెండ్ చేయాలి ఆల్రెడీ ఎడిటింగ్ లో బిజీగా ఉన్నాయి ఇంతవరకు ఇప్పటి వరకు సినిమాలు లేకుంటే లేవు నాకు బాగానే ఉంది కాబట్టి ఇంకా అటు అనుకోలేదు ఇంకా కాదు కెమెరా మెన్ ఎడిటర్లు ఎక్కువగా డైరెక్షన్ వైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు ఆ యాంగిల్లో మీ దగ్గర నుంచి కూడా ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది త్వరలో చేస్తారేమో అనేటువంటిది ఒక ఇది ఉంది మధ్యలో కొంచెం ఒక పెద్ద హీరో అవకాశం ఇచ్చారు నేను చేయలేదు చేసి ఉంటే బాగుండేది కానీ చాలా మంచి స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి సార్ మేము అప్పుడప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట మేము అనుకోవడం సినిమా మీద ప్యాషన్ వల్ల ఏంటో ఎడిటింగ్ చేయడం వల్ల అప్పటి నుంచి సో ఈ రైట్స్ అనమాట కొన్ని రాసి పెట్టుకున్నారు పాయింట్స్గా నాకు చెప్పారు అప్పుడప్పుడు కొంతమంది మాట వింటారు కొంతమంది మాట వినరు మనం తప్పవచ్చు కరెక్ట్ అవ్వచ్చు అలాగ ఉంటాయి అనమాట అలా కొన్ని మిస్ఫైర్ అవుతాయి కొన్ని తెలిసి తప్పులు చేసాం ఆ సినిమాలో అది మేబీ మేము తప్పులు అనుకుంటున్నాం అది కరెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు చెప్పలేదు దానికి ఎడిటర్ మనం అలా కొన్ని ఉంటాయండి మిగతా కథల పరంగా నేనైతే అతను విని ఈ కథ చేయరా అని చెప్పను ఆడ ఏదైనా కథ విని ఈ కథ ఓకే అయింది అంటే నా దగ్గరకు వస్తే నేను చెప్తాను ఇది ఇలా చేయండి ఇలా చేయండి అని అంతే అంతే కానీ నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి రుద్దడం అలాంటివన్నీ ఉండవండి అసలు ఫస్ట్ తను హీరో కావాలి విరాజ్ అశ్విన్ హీరో కావాలి ప్రపోజల్ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మీ దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఎంకరేజ్మెంట్ ఏంటి లేదండి ఎవరైనా ఎవరికి ఇష్టమైన ఫీల్డ్ వాళ్ళు చేయాలనేదే అండి అంతే మనం ఫోర్స్ చేసినంత మాత్రం ఇది వద్దు ఇది కాదు కరెక్ట్ కాదు అని అనడం కూడా కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి అతను ఇష్టపడ్డాడు కాబట్టి ఓకే అన్నాం అంటే ఇష్టపడటం అంటే తనకున్న క్వాలిఫిటీస్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటని మీరు అనుకున్నారు ఈజ్ ఎలిజిబుల్ అండ్ హీ ఈజ్ క్వాలిఫైడ్గా అనిపించిందా మీకు గ్యారంటీగా అండి ఎందుకంటే హైట్ ఉన్నాడు ఫేర్గా ఉన్నాడు లుక్స్ బాగుంటాయి కాబట్టి అల్లుడు అనే మమకారం మేనల్లుడు అనే మమకారం పక్కన పెట్టి జడ్జ్ చేశారా అంతే అండి అంతే 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 జనరల్ గా చూస్తాం కదండి ఇప్పుడు తర్వాత అరేళ్ళ తర్వాత స్టార్ట్ చేశారు తన తర్వాత మధ్యలో వేరే సినిమాలు కూడా చేశారు కదా ఒక్క సినిమా చేశారు బాగుంటుంది అండి గ్యారంటీగా బాగుంటుంది మంచి సినిమా తగలాలి ఫస్ట్ సినిమా సినిమా ఎలాగున్నా బాగున్నా బాగా పైన సక్సెస్ అయ్యింది అనుకోండి వాళ్ళకి ఇంకా మంచి ప్లాట్ఫామ్ వచ్చేసినట్టే సక్సెస్ పడాలి ఆ సక్సెస్ పడేంత వరకు కొంచెం ఇబ్బంది ఎవరికైనా సరే అందరూ అలా స్ట్రగుల్ అయిపోయి వచ్చిన వాళ్ళే చిన్న చిన్న వేషాలు వేసి వచ్చిన వాళ్ళు ఆ విషయంలో ఈడికి కరెక్ట్ ఇం
డైరెక్ట్ గా హీరో గా లాంచ్ అయ్యాడు ఆ విషయంలో చెప్పుకోవాలి చెప్పుకోవచ్చు వెరీ మచ్ ఎక్సైటెడ్ అండ్ లిటిల్ నర్వస్ సార్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే ఎందుకంటే ఫోర్టీన్త్ రిలీజ్ అయిపోతుంది అండ్ ఒకటి ట్రైలర్ తర్వాత నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది సార్ దాని ముందు కొంచెం చిన్న ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఎంతవరకు జనాలు దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అన్న చిన్నది మైండ్ లో ఉంది బట్ వాట్ ఎవర్ వీ డెడ్ వీ ఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఆ కంటెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు లేదని బట్ ట్రైలర్ రెస్పాన్స్ కి జనాలందరూ చాలా బాగా రియాక్ట్ అయ్యారు సార్ సార్ ఇన్ త్రీ త్రీ ఫోర్ అవర్స్ వీ గాట్ వన్ మిలియన్ దాని ముందు ఆయన ఫస్ట్ హృదయకాలయం దానికి డైరెక్ట్ చేశారు తర్వాత కొబ్బరి మట్ట అప్పుడే అంటే ఒక సంపూర్ణేష్ బాబు లాంటి అతన్ని ఒక పారడీ కైండ్ ఆఫ్ దీంట్లో హిట్ కొట్టారు సో తర్వాత కలర్ ఫోటో రైట్ చేసి నాది అయితే ఇప్పుడైతే నేను చెప్పగలిగింది ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్ హూ ఇస్ లైక్ వెరీ ఎనర్జెటిక్ అండ్ ఇంకా రియల్ వరల్డ్ ఏంటో అప్పటికి తెలియని ఒక స్టూడెంట్ రిచ్ రిచ్ గాయ్ సో హౌ హీ రియాక్ట్ టు లవ్ అండ్ ఆల్ ఇది ఇది బేసిక్ క్యారెక్టర్ సార్ షేరింగ్ ద స్క్రీన్ విత్ ఆనంద్ 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 దేవర్ ఆనంద్ దేవర్ కొండ ఎలా ఉంది ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ సార్ మా ఇద్దరికి వి డోంట్ హావ్ మచ్ సీన్స్ బట్ మెయిన్ సీన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి సార్ సో ఇద్దరు త్రోట్ ఫిల్మ్ లో ఉంటారు గానీ కాంబినేషన్ అనేటువంటిది తక్కువ 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 ఉంటాయి అన్నమాట సో అది సెపరేట్ గా నడుస్తా ఉంటది బట్ హి ఇస్ ఎ వెరీ స్వీట్ గాయ్ సార్ అంటే ఆన్ సెట్ గానీ వి గాట్ వెరీ క్లోజ్ ఆన్ సెట్ మంచి ఫ్రెండ్ అయ్యాడు ట్రైలర్ చూడగానే అర్థమైంది ఇది ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ అనేటువంటిది అవును సార్ కైండ్ ఆఫ్ మీ ఇద్దరి మధ్య హీరోయిన్ వెళ్ళిపోతుందా లేకపోతే హీరోయిన్ కారణంగా మీ ఇద్దరు క్లాష్ అవుతారా మనం ట్రైలర్ లో చూసుకున్నట్టుగా అయితే నేను జెన్యున్ గా నేను నేను ప్రేమిస్తున్నాను అన్నది చూపించాం అలాగే ఆ తను ప్రేమిస్తుంది అని చూపించాం ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ ఎవరు నలిగిపోతారు అనకన్నా సార్ మూడు క్యారెక్టర్లు బేస్డ్ కథ సో నార్మల్ వరల్డ్లో మనం మీరు నాకు మంచి అవ్వచ్చు ఇంకోళ్ళకి బ్యాడ్ అవ్వచ్చు సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం ప్రొజెక్ట్ అవుతాం అండ్ రియాక్ట్ అవుతాం సో అలాగే ఈ త్రీ క్యారెక్టర్స్ రియాక్ట్ అవుతాయి సార్ సో సిచ్యువేషన్ బట్టి చేంజెస్ అనమాట మ్యూజిక్ ఆల్సో గాట్ వెరీ గుడ్ అప్లోజ్ అవును సార్ విజయ్ విజయ్ బుల్గానీ విజయ్ బుల్గానీ సినిమాలుగా ఫస్ట్ టైమ్ ఆయన యూట్యూబ్ లో చాలా వీడియో ఆల్బమ్స్ లాంటివి చేశారు అనమాట చాలా హిట్లు ఉన్నాయి బట్ మా సినిమాకి అయితే మాత్రం మ్యూజిక్ సోల్ అని చెప్పచ్చు ఫస్ట్ నుంచి సినిమా ఫస్ట్ లుక్ ఫస్ట్ సాంగ్ రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి ఓ రెండు ప్రేమ మేఘాలీల అది చాలా క్రేజ్ తీసుకు హైప్ తీసుకొచ్చింది అనమాట మూవీకి అంటే పీపుల్ లవ్ డెట్ లైక్ ఎనీథింగ్ అది ఇట్ క్రాస్ మెనీ మిలియన్ వ్యూస్ సో యా 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 అది పెద్ద ప్లేస్ సార్ బుల్గానే అండ్ అవి మిగతా సాంగ్స్ కూడా చార్ట్ బస్టర్స్ అనమాట ప్రతిది సో బేబీ అంటే హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ పేరా జనరలీ బేబీ అంటే సార్ ఇప్పుడు మనం ముద్దుగా పిలుచుకుంటాం లవ్ లో ఉన్నప్పుడు ఓ బేబీ అని పిలుస్తారు ఈ మధ్య ఎక్కువ అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అవును వైఫ్ ని హస్బెండ్ హస్బెండ్ వైఫ్ ని కూడా బేబీ బేబీ ని పిలుస్తారు లవ్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ నాట్ ద హీరోయిన్స్ నేమ్ నో 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 ఓకే ఓకే ప్రేమతో పిలిచేది అన్నమాట మన తెలుగులో కూడా చాలా ఉంటాయి అలాంటి అలా బేబీ ఈ మధ్య ఇళ్ళల్లో అదే పిలుచుకుంటున్నారు ఏమండే అని పిల్లలు పోయినాయి తెలుగు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ లో బేబీ నో బేబీ కమ్ బేబీ లవ్ మ్యారేజ్ లవ్ మ్యారేజ్ తర పేరు వైష్ణవి చైత్ర వైష్ణవి అవును సార్ షీ ఇస్ వెరీ గుడ్ యాజ్ ఏ పర్ఫార్మర్ సార్ అంటే ఎక్కడ నాకైతే ఒక డెబ్యూటెంట్ తో యాక్ట్ చేస్తున్నాను అన్న ఫీలింగ్ రాలేదు అనమాట తన ఫస్ట్ సినిమా తన ముందు యూట్యూబ్ లో ఏవో చేసింది బట్ సినిమాగా ఇది ఫస్ట్ డెబ్యూట్ అంట అనమాట బట్ తెలుగు అమ్మాయి అవును క్యారెక్టర్ కూడా అలాగే ఉంటుంది క్యారెక్టర్ కూడా మీరు చూసినట్టయితే బ్యూటిఫుల్ గర్ల్స్ లైక్ హెవెన్లీ గా ఉండే అంత బ్యూటీ అవసరం లేదు ఏ గర్ల్ హూ ఇస్ నెక్స్ట్ మనం రిలేట్ చేసుకునే రిలేట్ అయ్యేలాగా ఉందమ్మ అవును చాలా బాగుంది అట్లాగే కెమెరా ఈజ్ ఆల్సో వెరీ నైస్ బాల్ రెడ్డి గారు బాల్ రెడ్డి విజువల్ గా ఇట్స్ ఎ ట్రీట్ అనమాట అంటే ఈ మూవీలో చాలా సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి సార్ అంటే బస్తీ దగ్గర షూట్ చేసాం బస్తీలో యాంబియన్స్ 
అలాగే ఒక రిచ్ యాంబియన్స్ కాలేజ్ యాంబియన్స్ ఇలా రకరకాలు సెట్అప్స్ ఉన్నాయి ఎవ్రీథింగ్ మనం చూసినట్టు చాలా ప్లెజెంట్ విజువల్ గా మీకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అనమాట సోలో హీరో గా స్టాండ్ కోసం ట్రై చేస్తాను కదా ఈ టైంలో ఒక షేరింగ్ విత్ సమద్ర హీరో అనేటువంటిది ఎలా అనిపించింది హౌ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యువర్ కెరీర్ అనిపించింది సార్ ఇనీషియల్ గా ఐ ఫెల్ట్ లిటిల్ స్కెప్టికల్ ఈ సినిమా ఒప్పుకునేటప్పుడు నేను గట్టిగా చెప్పాను సార్ చేయమని ఎందుకంటే గీతార్స్ బ్యానర్ సార్ అల్టిమేట్ గా హిట్ అయితే సినిమా అందరూ పైకి వస్తారు సార్ అందుకే నేనే చెప్పాను నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్పాడు ఎలాగా అంటే నేను లేదు లేదు చెయ్యు బ్యానర్ ఊరికి నేను నేను అడగదు అది సినిమా హిట్ అయితే అందరికీ పేరు వస్తారు సార్ ఆ సినిమాలో ఇప్పుడు హ్యాపీ డేస్ లో ఉంది నలుగురు దాంట్లో ఇద్దరు ఇద్దరు సక్సెస్ అయ్యారు హీరోయిన్ పెద్దలు అందుకే అదే అన్నాను నేను అలా ఆలోచించొద్దు కథ బాగుంది క్యాటర్ బాగుంది అంటే చేసే అని చెప్పారు బట్ ఇనీషియల్ గా నాకు ఒకటి ఉంది సార్ అంటే సింగిల్ హీరో హీరోగా చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇలా చేయడం వల్ల నెక్స్ట్ ఇలాంటివే వస్తాయా మన ఇండస్ట్రీలో కొంచెం ఉంది కదా ఏమైనా అలాంటివి వస్తాయా అని బట్ అలా అనుకొని వెళ్ళి కథ విన్నా కానీ మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత వీళ్ళ హీరో వీళ్ళ హీరో అన్నది ఎక్కడ అనిపించదు ఇట్స్ అబౌట్ ఏ గర్ల్ స్టోరీ అండ్ రేపు పొద్దున్న సినిమా చూసిన తర్వాత ఎవరైనా నేను ఇది చేయను రెండు హీరోల వల్ల నేను మానేశాను అంటే నాకు వచ్చి ఆలే చెప్తారు ఏ కరెక్ట్గా చేసావని సో ఆ విషయంలో అయితే నో రిగ్రెట్స్ అదర్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి అదర్ సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ నాగబాబు గారు ఉన్నారు సార్ వన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ హీరో ఫాదరా హీరోయిన్ ఫాదరా హీరోయిన్ ఫాదర్ కింద చేస్తున్నారు సార్ నాగబాబు గారు అలాగే ఆనంద్ వాళ్ళ మదర్ క్యారెక్టర్ చేసిన థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ ఆవిడ చాలా మంచి రోల్ అనమాట అండ్ హర్ష వైవా హర్ష చేస్తున్నాడు హర్ష చెముడు తను అండ్ మా నాకు ఫ్రెండ్స్ బ్యాచ్ ఒకరు ఉంటారు ఇలా చాలా సపోర్టింగ్ రోల్స్ ఉన్నాయి విచ్ ప్లే లైక్ వెరీ వైటల్ రోల్ అనమాట కథ ప్రకారం ఉంటాయి ఫైనల్లీ షీ స్టాండ్స్ విత్ యూ ఆర్ విత్ హిమ్ చివరికి ఏమవుతుంది ఇంతగా క్రష్ అయ్యి ఇద్దరి మధ్య శాండ్విచ్ అయ్యి ఇద్దరు కావాలనుకోని లేకపోతే ఎవరికి ఇది అవుతుంది అనేటువంటి ఆ ఎండింగ్ కోసం మాత్రం చాలా వెయిటింగ్ గా అనిపిస్తుంది నాకు కమెంట్స్ మెసేజ్ లో వస్తున్నాయి సార్ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన కొంతమంది ఏమో ఏంటి మీ ఇద్దరు అమ్మాయిని చంపేస్తారా అంటే వాళ్ళ ఓన్ గా రాసుకుంటున్నారండి అనమాట అంటే మేబీ ఏ గుడ్ ట్రైలర్ కట్ విల్ క్రియేట్ దట్ క్యూరియాసిటీ చాలా మంది అడుగుతున్నారు అనమాట దేర్ ఆ వెరీ క్యూరియస్ టు నో ఏం జరగబోతుంది అన్న ఫీలింగ్ సో మేబీ దట్స్ ఏ గుడ్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఐ ఫీల్ ఓకే బేబీని పక్కన పెట్టేద్దాం బేబీ సంబంధించి వదిలేస్తే విరాజ్ అశ్విన్ కెరీర్ ఎలా ఉంది హౌ హోప్ ఫుల్ యూర్ హౌ ఇప్పుడు చేస్తున్నటువంటి సినిమాలు ఏంటి చేయబోయే ఏంటి రాబోయే వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ లో ఎలా హౌ యూ డిజైన్ యువర్ కెరీర్ సార్ ఫస్ట్ ది అనగన్ గా ప్రేమ కదా అది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అప్పుడు అప్పుడు ఇనిషియల్ అనమాట సార్ సో కేలన్ రాజ్ గారు ప్రొడక్షన్ లో సో మామయ్య వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కాబట్టి ఆల్వేస్ హీస్ లైక్ గైడింగ్ మీ ఇన్ లైక్ ఎలా ఉంటాయి నేను వచ్చి ఏదైనా అడిగినప్పుడు హిల్ గైడ్ మీ నేను ప్రాపర్ వే సో అది ఫస్ట్ సినిమా తర్వాత వీణాదిత్య గారితో వాళ్ళిద్దరి మధ్య చేశాను వాళ్ళిద్దరి మధ్య అని చెప్పి వీణాదిత్య గారితో అవును సార్ బట్ అదేంటంటే అది డిలే అయ్యి లేట్ గా రిలీజ్ అయింది థర్డ్ సినిమా కింద రిలీజ్ అయింది బట్ చేసింది సెకండ్ అది థియేటర్ లో రాలేదు ఓటీటీ లో వచ్చింది తర్వాత నేను థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ చేశాను దట్ వేర్ నాకు ఒక యాక్టర్ గా ఓకే విరాజ్ అశ్విన్ క్యాన్ యాక్ట్ విరాజ్ అశ్విన్ ఈస్ ఎ గుడ్ యాక్టర్ హీస్ లుకింగ్ గుడ్ ఆన్ స్క్రీన్ అన్న ఒక చిన్న పాజిటివ్ ఇది వచ్చింది దట్ వేర్ లైక్ మోటివేషన్ కేమ్ ఫర్ మీ అంటే ఓకే దిస్ ఈస్ ఫర్ మీ ఇది కరెక్టే నేను వెళ్ళేది అప్పటి వరకు చిన్న ఆనెస్ట్ గా చెప్పాలంటే ఒక చిన్న కన్ఫ్యూషన్ ఉంది సార్ నేను మనతో కూడా చాలా సార్ అంటే ఉండొచ్చా లేదా అన్నది కూడా ఇండస్ట్రీలో ఉండాలా లేదా యాక్టింగ్ కంటిన్యూ చేయొచ్చా లేదా అన్న ఒక చిన్న వర్రీ అయితే ఉండేది అప్పటి వరకు తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ ఎలాంటి మూడు ఉన్నా ఎంత స్ట్రెస్ ఉన్నా సరే వన్ థింగ్ ఐ కెన్ ఫోకస్ ఈస్ యాక్టింగ్ సో రేపు పొద్దున్న నాకు షూట్ ఉందనంటే ఐ విల్ బి ఎక్సైటెడ్ నాకు ప్రతిరోజు ఒక కొత్త ఫస్ట్ డే వెళ్తున్నట్టే ఫీలింగ్ ఉండేది దట్స్ వేర్ లైక్ వర్క్ లో హ్యాపీనెస్ దొరుకుతుంది అంటే అందుకనే ఏం కాదు సార్ సో థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ నాకు ఆ బ్రేక్ ఇచ్చింది అనమాట బికాస్ ఆ టైమ్ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ తర్వాత ఇది నెక్స్ట్ లేదు సార్ ఇంకోటి ఒకటి రిలీజ్ అయింది మొన్న మాయాపేటిక అని చెప్పి దాంట్లో నేను ఒక ముస్లిం గాయ కింద ఇట్స్ లైక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టోరీ మాయాపేటిక సో రమేష్ గారి డైరెక్షన్ లో సో
మాయా పేటిక అండ్ నవ్ బేబీ థియేట్రికల్ సో ఇది నాకు చెప్పాలంటే థియేటర్స్ కి ఒక డెబ్యూ కిందే ఎందుకంటే ఇంత బిగ్ రిలీజ్ నాకు ఇప్పటి వరకు లేదు అండ్ ఇంత పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది కాబట్టి మేబీ దిస్ విల్ బీ మై థియేటర్ హిట్ సో హోప్ఫుల్లీ ఫింగర్స్ క్రాస్ మా ఎంకరేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఆయన ఫస్ట్ నుంచి నేను అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నేను హాలిడేస్కి వచ్చేవాడిని సార్ హైదరాబాద్కి అక్కడ నుంచి మా డాడీ వాళ్ళు డాడీ ఇస్రోలో సైంటిస్ట్ సార్ శ్రీహరికోట హీస్ ఎ సైంటిస్ట్ సో మేమంతా అక్కడ కాలనీలో పెరిగాం అనమాట టౌన్షిప్లో సో హాలిడేస్ దసరాకి వాటికి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి మామయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళం హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు నేను లంచ్ బ్రేక్లో వాటిల్లో ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయనతో పాటు ఎడిటింగ్ రూమ్కి వెళ్ళాలు లేదా షూటింగ్ ఉంటే వెళ్ళేవాడిని సో అప్పటి నుంచి ఐ హ్యావ్ దిస్ థింగ్ లిటిల్ ప్యాషన్ అబౌట్ మూవీస్ సో బీటెక్ వచ్చింది ఈ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఫ్యామిలీలో తాతయ్య మామయ్య చిన్నమామయ్య వీళ్ళందరూ ఫిలింలో ఉండబట్టి నాకు ఆ చిన్న ఫ్లేవర్ కనెక్ట్ అయింది ఎక్కడో నాకు నా నేను కూడా అప్పటికి ఇంకా డిసైడ్ అవ్వలేదు అన్నమాట బట్ ఐ సమ్వేర్ ఐ ఫెల్ట్ చేయాలి టెక్నికల్ ఫీల్డ్ ఎడిటర్స్ అవును బట్ యూ వాంట్ టు బికమ్ హీరో యా అలా షూటింగ్ వెళ్ళేవాడిని ఉన్నప్పుడు చాలా మంది యాక్టర్స్ ని పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ ని షూట్ చేయడం చూసాను పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ప్రభాస్ అని ఇలా చాలా అంటే బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ అంటే ఆయన ఆయన చాలా సినిమాలు చేసేవారు కదా సార్ ఎడిటింగ్ సో ఆ సెట్ కి అప్పుడప్పుడు వెళ్ళేవాళ్ళం మహేష్ బాబు గారి సెట్ కి పవన్ కళ్యాణ్ గారి సెట్ కి సో అలా వెళ్ళినప్పుడు తమ్ముడు షూటింగ్ చూశాను అలా కొన్ని కొన్ని ఐ థింక్ పోక్రి ఈస్ మై ఫస్ట్ ప్రీమియర్ తర్వాత కొత్త బంగారు లోకం లాంటి సినిమాలు ఆర్య లాంటి సినిమాలు అన్నిటికి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్కి వెళ్ళి చూడ్డాలు ఫ్యామిలీతో కలిసి సో ఇట్లా సినిమా మీద ఉందనమాట బట్ ఏంటంటే బీటెక్ అయి అయిన తర్వాత నేను జిఆర్ఈ రాసి ఎంఎస్ వెళ్ళిపోదామని ప్లాన్ ఇంటికి కొంతమంది డైరెక్ట్లు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అడిగారండి చేస్తారా అని ఇస్తారా అని అప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు డిసిషన్ తీసుకున్నారు అంటే మేము ట్రై చేసింది కాదు తను కానీ మీరు కానీ ట్రై చేయలేదు చేయలేదు వాళ్ళే అడిగారు వాళ్ళు అడిగి యుఎస్ కంటూ వెళ్ళాం ఒక చిన్న సినిమాకి కొత్త డైరెక్టర్ తోటి వెళ్ళాం ప్రొడక్షన్ హౌస్ తెలిసిన వాళ్ళని వాళ్ళు అడిగి వెళ్తే అప్పుడు కేఎన్ రాజు గారు ఫోన్ చేశారు పెద్ద బ్యానర్ కదా అని ఇక్కడ ఇటు వచ్చాం అనమాట మేము పెద్ద బ్యానర్ పెద్ద అది వదిలేసి అది వదిలేసి అప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పాం అనమాట చెప్తా లోకే అన్నారు అప్పుడు వాళ్ళని మేము వెళ్ళి ఇది వెళ్ళి ఆఫీస్ మన ఇంటికి వచ్చిన డైరెక్టర్స్ నా డైరెక్టర్ లో అడిగేవారు బాగున్నాడు వేషం వేస్తాడా అని అలాగా స్టార్ట్ అయింది కెరియర్ సో ఇనీషియల్ గా బీటెక్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక అలాగే ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అప్పుడు చేయలేదు అప్పుడు ఏంటంటే మామయ్య లేదు వద్దు వద్దు ఇప్పుడు వద్దు ఫినిష్ చేయి ముందు ఎడ్యుకేషన్ ఫినిష్ చేయి అన్నారుటెక్ సార్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీర్ సో గీతం సూ చేశాను వైజాగ్ లో సో అప్పుడు వచ్చిన ఆఫర్ నో చెప్పాం తర్వాత మావి అన్నారు ఇట్లా రఫ్ గా ఎందుకు నేర్చుకో యాక్టింగ్ ఫస్ట్ బేసిక్స్ నేర్చుకో అన్నప్పుడు సత్యానంద్ గారి దగ్గర జాయిన్ చేశారు ఆయన మాట్లాడి జాయిన్ చేశారు సో అక్కడ నేర్చుకున్న తర్వాత ఆ యుఎస్ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళాను అనమాట తర్వాత కేమ్ బ్యాక్ ఫర్ కేఎల్ఎన్ రాజు గారు అలా స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు మీరు తన కెరీర్ పరంగా మీరు ఏమైనా టిప్స్ చెప్తుంటారు లేదండి అంటే కథలు అంటే చాలా వస్తున్నాయి కానీ చాలా మంది అడుగుతున్నారు నేను ఆడికి ఆడనే వినమంటాను నేను నేను విని ఇది చేయరా అని నేను చెప్పను ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి సార్ మనం ఇక్కడ కూడా చూస్తున్నాం అందరు హీరోలకు ఒక మేనేజర్లు పర్సనల్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ విని ఫ్లాప్లు ఇస్తున్నారు చాలా వరకు అలా వద్దురా బాబు నీ టేస్ట్ నీదే నువ్వు నువ్వు డిసైడ్ చేసుకో అని డైరెక్ట్ గా నువ్వు కథ విను ఇంకొకరు విని వినడం అనేది పెట్టుకోవద్దని నా సలహా అయితే ఇచ్చాను అది మంచో చూడదు అదే ప్రాబ్లం అండి అంటే మనం చెప్తే ఫీల్ అవుతారు కానీ డైరెక్ట్ గా చెప్పలేకపోతున్నాం హీరోలకు మంచి కథ ఉన్నా సరే పక్కన ఎవరికో వాళ్ళకి ఫ్రెండ్లకో లేకపోతే ఎవరికో వాళ్ళు ఎవరికో చెప్పమంటారు వాళ్ళకి నచ్చితే కానీ వీళ్ళు వినట్లేదు అందరిని కాదండి కొంతమంది మంచి కథలు అలా పోతున్నాయి కాబట్టి అలా వద్దురా ఏదైనా వస్తే నువ్వు డైరెక్ట్ గా విను తప్పు కరెక్ట్ ఉంది నీ డిసిషన్ గా ఉండాలి ఇంకొకరి పైన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండకూడదు నా టేస్ట్ వేరే ఉండొచ్చు నీ టేస్ట్ వేరే ఉండొచ్చు కాబట్టి నీకు నచ్చింది చేయి అన్నావు కాబట్టి ఈ సినిమా బేబీ తర్వాత నేను ఇంకా అప్పటి వరకు ఆగుతాను ఈ సినిమా పైన నమ్మకం ఉందా అన్నాడు సరే అది మంచిది అలా తప్పు లేదు ఆగు అంటే బేబీ తర్వాత నేనేం కమిట్ అవ్వలేదు సార్ 
మరిచిగానే ఒక ప్రాజెక్ట్ కమిట్ అయినా అది ఆల్రెడీ షూట్ అయిపోయింది అనమాట సతీష్ కాశెట్టి గారి డైరెక్షన్ లో అనుపమ్మ నేను రెజీనా అదొకటి ఇంకా రాబోతుంది బట్ బేబీ తర్వాత అయితే ఏది కమిట్ అవ్వలేదు ఆయనకి నేను బేసిక్ గా కథలు నాకు నచ్చినవి దానికి ముందు నేను ఇంద్రగంటి గారి దగ్గర అప్రెంటిస్ కింద అంటే సెట్ లో ఎలా ఉంటది అంటే షూటింగ్ యాంబియన్స్ వర్క్ కింద నాకు అలవాటు లేదు కదా సో పెద్దమామే చెప్పారు ఆయన అన్ని సినిమాలు మావే సో చెప్తాను వెళ్ళు వెళ్ళి కొన్ని రోజులు చూడు సెట్ ఎలా ఉంటుంది చూడు అసలు యాక్టర్స్ ఏం చేస్తున్నారు చూడు అంటే నేను జెంటిల్మెన్ నానీస్ జెంటిల్మెన్కి వెళ్ళాను అనమాట కొన్ని రోజులు అదొక ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ అన్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ నుంచి చూడడం దాని తర్వాత ఫస్ట్ సినిమా సార్ నాకైతే బికాస్ మేబీ నేను చిన్నప్పుడు షూటింగ్ వెళ్దాం అని చూడడం వల్ల పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే నాకు ఇష్టం సార్ ఆయన ఆయనకు ఉన్న క్రేజ్ నాకు తెలిసి ఇంకెవరికి ఉండదేమో సో అలాగే అంత మంది క్రేజ్ లో నాకు కూడా ఒక చిన్న అంటే బాగా అనిపిస్తుంది ఆయన స్క్రీన్ లో కనిపించినప్పుడు కానీ లేకపోతే ద వర్క్ డూయింగ్ చాలా క్లోజ్ గా ఉండేవారు సార్ మాకు ఇంటికి వచ్చేవారు కాకుండా వేరే సినిమా కూడా ఈయన చేస్తుంటే ఆయన వచ్చి నైట్ టైమ్స్ పాలిటిక్స్ చాలా దూరం మీరు పాలిటిక్స్ ఇంకా మీతో రెగ్యులర్ గా టచ్ లో ఉండే హీరోస్ ఎవరు వెంకటేష్ బాబు దగ్గర పెరిగాం సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ లో సురేష్ సుధీర్ బాబు చాలా క్లోజ్ గా ఉంటారు అందరు హీరోలు సార్ నా చైతన్య పర్సనల్ గా చాలా క్లోజ్ గా ఉంటారు ఎక్కడ కలిపిన విషయం చిరంజీవి గారు ఎక్కడ చూసినా సరే పలకరిస్తారు ఆయన సినిమా చేసినా చేయిపోయినా అందరు నాతో అయితే బాగుంటారు చాలా సినిమా జరుగుతుంది సార్ బోలాశంకర్ ఎయిటీన్ లెవెన్ జరుగుతుంది అవును సార్ ఆయన దగ్గర నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం అవన్నీ ఉంటాయి సార్ సినిమాలో ఫస్ట్ టైం మొన్న స్టేజ్ లో మాట్లాడారు లేదు సార్ ఆయన కామెడీ కానీ తర్వాత ఫైట్స్ కానీ సో ఆయన్ని ఏమైతే ఎదురు చూస్తారు ఆడిటోరియం అదైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఎంటర్టైనింగ్ గా సరదాగా ఆయన పాత సిరంజీ గారు చూసిన ఫీల్ అయితే కలుగుతుంది కమర్షియల్ ఫార్మాట్ ఫీల్ మంచి సినిమా అవుద్ది సార్ అది పెద్ద కాపు ఉంది సార్ మన శ్రీకాంత్ అడ్డాల రవీంద్ర రెడ్డి గారిది వాళ్ళు ఆయన బాబు మరిది సినిమా హీరోగా చేస్తున్నాడు అది బాగా వచ్చింది చాలా మంచి సినిమా అవుతుంది మీరు సినిమాలు తగ్గించుకున్నారా చేయటం అలా ఏం లేదు సార్ అంటే ఇప్పుడు కొంచెం ముందులాగా కాకుండా కొంచెం ముందు ముందు కథ వినేవాడిని కాదు ఈ మధ్య కొంచెం ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఎవరు ఏంటి వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు అంటే ఎంతవరకు వీళ్ళు సినిమా పూర్తి అవద్దా అవదో అది చూసుకుంటున్నాను మెయిన్ సినిమా వీళ్ళు ఫినిష్ చేయగలరు అంటే అది ఒప్పుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఫస్ట్ షెడ్యూల్ స్టార్ట్ చేసి ఆగిపోతున్నాయి సార్ సినిమాలు అది మనకి ఇబ్బందిగా ఉంది వాళ్ళకి ఇబ్బంది అది అవి చూసుకుంటున్నాం మేజర్గా వీళ్ళు పూర్తి చేయగలరు సినిమా రిలీజ్ అవ్వగలదు అనుకుంటే చేస్తున్నాం సో వెయిటింగ్ ఫర్ ఫోర్టీన్ రేపు పెయిడ్ ప్రీమియర్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సార్ టుమారో ఈవినింగ్ నుంచి పీపుల్ కొన్న వాచ్ ఇట్ ఈ టూ ఇయర్స్ నుంచి షూట్ చేస్తున్నాం సార్ ఈ టూ ఇయర్స్ ది ఈ రేపు తెలిసిపోతుంది విరాజ్ అశ్విన్ వెరీ బిగ్ టర్న్ ఇన్ కెరీర్ ఒక సీజన్ హీరోగా టర్న్ అవ్వాలి రెగ్యులర్ గా నెంబర్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ చేయాలి థ్యాంక్ యూ సార్ ఏ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అయితే ఇన్స్పిరేషన్ అనుకున్నావో
ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ బాటలో యూ హమ్ బికమ్ ఏ సెలబ్రిటీ హీరో కావాలని ఆశిస్తూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ముఖ్యంగా మామయ్య గారి ఆశీస్సులు అభినందనలు ఎందుకంటే ఆయన అండదండలు ఆయన మార్తానికే వెంకటేష్ గారు అంటే ఇండస్ట్రీలో ఒక బ్రాండ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఎడిటింగ్ జాబ్ ఈస్ కన్సర్న్ కానీ ఆ ప్రొఫెషన్కే ఒక ఐకాన్ లాంటి ఒక పర్సన్ అనమాట ఆయన గైడెన్స్ అనేటువంటిది ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ బి విత్ యూ ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడూ ఉంటాయి సో రాకెట్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ బై సార్ థ్యాంక్ యూ